，阿南。嗯，啥？嗯。第一场，封沙燕对贾正亮，请选手入场。妈，你真会挑时间！你说这一天你也不来个电话。哎呀，吃饭嘛，不光吃肉啊。哎呀，我每天都吃水果，菜也吃，不光吃肉。那营养要均衡，搭配着来，知道吧？好，不光吃肉，记住啊！不光吃肉。还有，嗯，你记得千万不用酒店里牙刷，那不干净。哎呀，我没用酒店牙刷。妈，你得是感觉没有你，我生活不能自理了，还。哎呀，我不放心。喂，啥？你说说。可以开始了吗？这场速战速决，让我爸看见我真正的实力。你说说，你这莫子鬼远门，那都白心思了。你一天吃饭就拿饭吗？磨磨唧唧，现在可以开始了吧？你想玩是吗？是吗？你揍我不要紧，你别打坏我电话呀！你知不知道我这样莫名其妙挂断电话，我妈会瞎琢磨的。她会想我是不是遇到什么事儿，或者有事儿瞒着她。总之，只要我不在她身边，她就一定不会往好处想。电话，电话，电话！你有病吧？谁打比赛带电话的？我就会啊！如果我没有接到我妈电话，她就会以为我出事了。这，算算算算算了。那个哪位，你们谁有电话借我用一下？你们哪位谁谁手机借我用一下呀？啊！小娘子，小子，哎，哎，谢谢谢谢，接着，谢谢叔，不客气。哎妈,妈！哎呀，儿子呀，咋就断了嘛？你快回去吧，你咋比赛了？是，大比赛包上着自己啊，小心疼。啊，你就别啰嗦了，人等着比赛呢。比赛马上开始了。是，对手强吗？不好对付，是个女子。漂亮吗？嗯。那你把电话给人家，没准能给你搞定清楚。哎，这不行啊，哪儿的事？我都多大了，还有你托付？儿子，听话。哎呀，我不是两岁了，我都二十多岁了。哎呀，个机会嘛。好好好，好嘛好嘛好嘛。赶紧嘛，赶紧！哥，你把他啊，那个，我妈有几句话要给你托付。啊？怎么谈上恋爱了？这是。哎。喂，女子啊，我是亮亮他妈。你好，伯母。你有男朋友没有啊？觉得我儿子怎么样？虽然有点不听话。是呀。男孩子们都比较晚熟，估计还没过叛逆期呢。哎呀，是呀，不过我儿子其他方面还是很优秀的，考虑一下嘛。快点比赛结束，来我们家家村啊！好的，伯母。你妈让我全力把你打废，好让你早点回家。啊、我是你亲生的吗？我好不容易出来闯一闯。乖儿子。哇，咱让着这姑娘，展现一下绅士风度，打动这姑娘，早点带她回家。哎呀，好好好，知道了知道了。哎呀，你记得你这包车打理啊！啊，现在可以开始了吧？你也该认输了吧？你相亲对象还等着你呢。我们就这么回去了，因为下一场就是跟那个冯宝宝、三哥哥的仗。如果你真那么想找冯宝宝算账，那干劲会更足才对。家伙都不难缠呢，不过还算不上没胜算。宝姐，哎，你真的能神不知鬼不觉，不懂任何老杂。这类业务干多少回了，那就不用操心了。大
你就受累。虽然有点不厚道，那就让王道长先来坑你待一段时间吧。包在我身上，咱们走吧。哎，你不看他们比赛了？他们谁赢了谁跟你打呀？他们谁赢了都可以，反正都打不过我。我要找王爷去了。确实，年纪也不小了，所有都听父母的，看上去不够威风帅气。但如果父母足够优秀的话，玉成不是一种省心的活法。毕竟他们所有能力都在你我之上，顺着他们的路走，又有什么不对呢？所以听伯母的话。至于冯宝宝那个家伙，我会替你收拾。冯小姐，我实在不想对你这样的女孩下重手。不过作为女孩来说，我把我伤到这个份儿上。已经很厉害了，下一场就是那个冯宝宝，我一定要亲自对上。我跟你说过，冯宝宝是我的猎物，别和我争。啊！哎呦呵，这小姑娘太厉害了！我简直是跟那个贾成亮杠上了。之前从来没有见他这么认真。了不起，冯小姐，三对三，我还是第一次用上全部十二把飞刀。看来你是死活不打算听伯母的话回家了，是吧？刚才一直扯了些有的没的，怠慢了，对不起。我之前也有些怠慢。拿着我的刀，还想伤我？哎，沙叶，差不多都行了啊。你爸都发话了，赶紧认输吧。认输？说早了吧。爸，这次我不会听你的，我绝不认输。这场比赛简直是值回票价呀！全攻全守，毫无保留，真是酣畅淋漓呀！今天两个人。有一种赌上一切都不想输给对方的感觉，看来今天两个人不倒下一个是不会结束的。沙叶，你看你爸都急成什么样了，先输吧。这是我的比赛，我说了算。继续。继续。把气脉放到这么大，应该在范围内能够更敏锐的感知飞刀的路径吧？那就来试一下，像包浆一样，在所有飞刀上裹上一层特殊的气，此时斩仙刀的摩擦力无限接近于零。接下来的招式。可能不适合切磋使用。婆婆妈妈。小爷，家将小子，听话，你们都给我住手！哥，到底发生了什么？谁？都同归于尽了。
九。早该听你妈的话，回家的。你不是也没听你爸的话吗？你说这样下去，咱们谁输谁赢？何苦呢？赢了我，你下一场也打不了。那也是我爷。胜者，风沙叶。真的是，我原来是这样。我还以为你把气散开了，是为了感知我飞刀的路线。原来我猜错了。其实你可以调节空间的吧？最后我的飞刀速度很快，而你没有躲。其实有几把刀，通过你调节的空间直接攻向了我。你手掌挥过的地方，就是空间的入口。在被你气笼罩的空间，可以随意设置入口，然后同时就出现在我身边，伤到了我，对吧？你还真是没有白挨打，这就是我宇宙迷的威力。不过我也就是运气好罢了。你飞刀的速度很快。没想到你会对我手下留情，我真的不太理解。就是觉得舍不得。想出来，情况有变，王爷被几个人缠住了，要不要把他们全卖了？别跑！啊、人呢？臭牛鼻子人呢？跑这么快！往那边追！啊、别跑！我去！这几个姐妹瘦什么的呀？好体力呀、啊！追了我整整大半天，总算是清静了。山资源这么紧张吗、啊？你俩开一间房、啊。哎呦，冯小姐，你伤没事吧？冯少爷愣着干嘛？快去把我带来的水果洗一下。哎，要不这样，我给你洗吧。你想吃什么
？问他。哎呀妈，我跟你说，十二兵斩仙飞刀，我一记出来，我封建的女子是手忙脚乱。那当然，哎，你知道你儿那最是怜香惜玉，哪能真的对女子下重手嘛？你啥呀啥呀？你真是。哦，那个，当然了，我最后就认输了啊，毕竟是女子嘛，啊。现在大佬都忙着把剑哥，我就先挂了。算了，不用问他了。哎，别别别别，我我吹吹牛而已嘛，要不然我妈会不放心的。那个，我来吧。嗯。啊，沙燕好些了吗？好多了，老爸。嗯。青松鼠兰都在哈，快恢复了，没什么大碍。冯会长啊，冯少爷今天白天可是打了一场漂亮的胜仗，侥幸获胜。藏龙给青铜开的胜率都已经超过张灵玉了，现在胜算可大了。今天居然想象一出，大家都以为我是高手，但实际上我也没收起这位特别厉害的气量。这位柳大爷。过几天我就要还回去了。冯会长，这没事儿。现在不是乱世了，除了全系那些疯子，没人会那么无法无天。青铜使展居然遣将，是我准许的。陆老不是也拿出通天路了吗？这个时代，八七计没必要躲躲藏藏的了。总之，青铜这次干得不错。谢谢爸。楚兰，嗯，明天的比赛有底儿吧？那个王爷。可是完胜诸葛青的人呢，冯会长，我突然想起来，我还有个事儿，我先打开电话。黄羊变大魔钻溜溜，那么尖，公羊哈利呀。跳蛋被米下溜走啊。事情怎么样了？搞定了吗？都这个点了。放心吧，包子，你明天砍不到他。嗯嗯、这坑是给我准备的吗？不、嗯，埋人是不对的，咱有事好商量啊。你咋还倒水啊？最近土天河道一定的比例，你爸会完成调和身体曲线，特别巴适。而且后果水的土会产生一种吸力，会吸掉两种奇怪的子女。只要抬几把，反正就没法钻出来了。我去，你这个材料了？没啥子，我一手数儿。我再调整调整高度，把你脑壳露出来。真是麻烦呢，看来我得开个蟠桃托了。举起，乱进、呃。不好意思啊，萝卜吃多了。乱进。咋回事？感觉刚刚怪怪的。解药，解药，小妖招。钉子，钉药。喂哦，好哦。谢谢了，妹子，让我长了不少知识啊！阿威斯巴斯，我去，这啥功夫啊？乱金拓不管用，土豪车也困不住，这倒霉玩意儿什么来的？
这姐妹也太难缠了吧！钱子正一反，百花流乱。老天师来看这场比赛，是因为张楚岚是他的徒孙。你们两个，别的比赛不看，也专挑这场。是不是武当山的小道士使了丰厚奇门，有人眼红了？<笑>这有什么不敢承认的？不止在座的各位，来这一人演武大会的，没有一个敢说自己不眼红的。要是张楚岚继承了他爷爷的气体源流，那今天可就是两大奇迹的正面对决了。武当王爷，请速速入场。王爷，听到请速速入场。哥，那个道士费劲巴拉赢了你，就这么拱手让给张楚岚了？他赢了我是真本事，后边他想赢想输，那是他的权利。宝宝呢？三儿，你还不明白？你看张楚岚那个贱嗖嗖的样，咱们宝儿姐肯定又接活了。宝儿姐果然给力啊！王爷缺席比赛，胜者。啊啊你看看这是哪儿？选手已经到场，小姑娘，请离开场地。张楚岚，我可咋喽？没事，宝儿姐，接下来交给我吧。嗯、一开始我以为他也是诸葛亮的脑残粉。可总觉得哪儿不对劲儿。后来我发现，他跟你一样都穿着哪儿都通的工作服，原来他是你打手啊！行啊，张楚岚，孙子，你挺会玩儿啊！王爷，我们可以暂缓这场比试，你有什么隐情，尽管说，天师府会为你主持公道。没事儿，就这么比吧。好，开始比赛。给我弄点吃的吧。折腾一晚上了，我快饿死了。我这好几天都没吃馒头了。你小子让人揍傻了，这什么场合？如果你不打算追究刚才的事儿，赶快比赛，比完再说。是比呀、啊，这一人演武大会也没说非得比打架呀。咱都是道士，又不正事。我跟这货比谁能吃，不行吗？得嘞，老天师，我这就回去跟太师爷说去。武当弟子在龙虎山不管饭。龙师，别跟这小毛毛头磨叽了，有馒头没有？塞饱子，省得回去跟他老头告我的状。是
。得，您受累。照我这样，也给张楚岚来一份。别愣着，吃。不然我想震死你！好嘞，难得呀，宝宝，没想到你也有失手的时候啊！连宝宝都搞不定，张爽这下危险了。宝宝，想什么呢？又工作流程需要改进。调匀之后，要先想办法联系李云清一并封住，再下手买。好了，别光想着买人了，赶紧换身衣服吧。啊。嗯。王道长，你还没告诉我你为什么来龙虎山呢？听风吟。问得好。我为什么来呢？还真不是一两句话就能说清楚的，张楚岚。你知道詹姆是怎么一回事吗？不知道。先告诉你一个基本观念：过去无可挽回，未来可以改变。实际上，再牛的术士，也占卜不出过去的事儿。能够测算的只有几种未来的可能，即便是这样，也算是天理难容。所以，占卜与术士自身无异。至于有多大的损伤嘛，那就要看你算出的信息对世界的改变产生多大的影响。比如我算出下棋双色球的号码，损伤就微乎其微，因为这只是改变了世界中某个暴发户的人选。可是之前我在武当算了算这次大会和关于你的事儿。只是了解了一个模糊的大概，我差点死了。哎，其实你们怎么样，跟我有什么关系呢？事到再坏，我也能保全自己和家人独善其身。所以其实我不该来的，可我为什么要来了呢？大致原因有两个：一，我不来。老天师和天师傅的声誉会严重受损，老天师也是我敬仰前辈，这我不想。二，我来，是给你多一个选择，一个放弃的选择。放弃？你是让我放弃继承天师度吧？不，大会的事儿，怎么样都无所谓了。我给你提供的选择，是放弃追求真相，那样你就会得到你最想要的。别逗了，王道长，追求真相有什么不好？那就是我最想要的。嗯，真相你确实很想要，车子、房子、女人你也想要，追求这些都无可厚非。不过一旦满足了其中某一项，人就会去追求下一项。所以不是欲望无法满足，而是可以追求的东西太多了，人才会忘记自己最想要什么。而我跟你说的，是一直求而不得。一旦得到，愿为了他舍弃一切的东西，那才配称为最想要。故作高深，咱俩根本就不是。我最想要什么，不用你来告诉我。真常应物，真常德性，常应常静，常清静矣。道长，这是什么？清净经，常清净矣，真好啊！说起来简单。哪那么容易做到？啊？所以为了得到它
，就必须放弃些什么。你的意思呢？我大概了解了。你的意思就是说，如果我继续追查下去，这个世界的未来很有可能会朝着坏的方向发展。道长，这个坏的未来影响的不只是我吧？咱俩非亲非故，你不会因为我来趟这趟浑水吧？王明，你认识我吗？这就牵扯到另外一个概念了。我管它叫做命运的权重。这个世界没有一刻是静止的，个体变化的总和就是整个世界的变化。一块石头被风化了，改变了世界。我吃了几根咸菜，同样也是世界变化的一部分。然而，个体变化对于世界变化的影响程度是不一样的。有人殚精竭虑，却掀不起风浪；有人一念之差，却让世界天翻地覆。这就是命运权重比例不同，而你张楚岚，你这个人的权重比例很高啊，你的选择会改变很多人的命运。假设你说的都是真的，道长，那我有个问题想问你一下：本身可以置身事外的你，却选择过来劝说我，你是不是也没有选择那个对你最好的未来？不要碰！是啊，这事儿不用算，我都知道，对我没有一丝好处。王爷，你当时给我揍他呀！我们不是来看你们聊天的。这种场合来吃饭聊天，不可能装输给这种怪人。不只是我说的。啊？什么意思？啊？是我胡启明说的。我是一口也吃不下去了。怎么样，张楚岚，能选了吗？二姐，是你给了我张楚岚这么多年没有过家的温暖。是吧，二姐？我有的，你也会有的。走了，你来参加一任电波大会，能够帮助阿五找到过去，那我就交给你了。为什么你在所有选择里选择了最烂的一个？我自己想做的事情，无论是什么结果，我自己扛。你知道是什么责任吗？你扛得起吗？我现在要做，也不是我自己一个人的事。对不起，辜负你一番好意，王道长。谈不上，我是来给你选择的，不能替你选。哎，王爷，你去哪儿？没看到那盘里的馒头吗？这小子已经赢了。
万人之上，一人之下，生来就不平凡，不吃喝为怕，浪迹天涯，四海为家，一些妹妹独居，人世间风花，前路浪大，我责任被下，我学出真相，不顾陷阱多大，在千古之间迎风踏，习武雷阵，把自己点名说话，耶、yeah, ，不愿做任何人背景，我连命运局我自己来主宰，身负粗浅的婚姻，走在大地上五彩斑斓的，才可以离。想走的路就不好走，想走的人也不好做。追求的东西太多了，才会忘了自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把婚姻做错的。人生就是如此，会变混莫测，都是反复数次，不过是过客。别负责背弃那两个沉重的东西，我依然不会累。在对男生上的步骤，我坚定相信自己不会退。喜欢没下话说没，叫天成双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。谁与我成谁后，我不在乎。你到底来自何方？随时都握紧拳头，在陪你身上借星辰，月光闪着光，不停的向前走。尽管身上受了伤，还是依然放声歌唱。